नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ अंडे जी वेलकम टू ऑनर्स फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड क्लास टेंथ हिस्ट्री का ये सेशन है सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट और शुरू करते हैं कि पूरी दुनिया में प्रिंट की शुरुआत होती कहाँ से है तो तीन देश हैं जहाँ से पूरी दुनिया में प्रिंट फैलता है तो वो है चाइना जापान एंड कोरिया तो शुरुआत में जब इनमें ये सिस्टम था तो इस सिस्टम के तहत क्या होता था दोस्तों कि लकड़ी के कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स बना लिए जाते थे उनके ऊपर नंबर या उनकी भाषा में शब्द उकेर दिए जाते थे जब इन शब्दों के ऊपर इंक लगाई जाती थी तो इंक लगे हुए सरफेस के ऊपर पेपर को रखा जाता था तो इस तरीके से पेपर पर पे प्रिंट किया जाता था बहुत ज़्यादा हार्ड था बहुत टाइम कंज्यूमिंग था बहुत महंगा प्रोसेस था ये लेबर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस था और इसी प्रोसेस को बोला जाता है द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग तो दोस्तों इस सिस्टम को बहुत अच्छा काम कर रहा था शुरू में तो ये ठीक है लेकिन धीरे धीरे करके ये सिस्टम फेल होने लगा क्यों क्योंकि चाइना में आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ब्यूरोक्रेसी के लिए लोग पेपर दे के आते थे जब जाके चुने जाते थे ठीक है तो पहले यदि कम लोग पेपर देते थे तो कम प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी धीरे धीरे होता क्या है कि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाती है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रिंटिंग जो है उस लेवल पर नहीं हो पाती जिस लेवल पर होनी चाहिए यानी कि सिर्फ डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है दूसरी तरफ चाइना में एक और तबका होता है यानी कि आम लोग जो है अब रीडिंग को एक लीजर एक्टिविटी की तरह लेने लगते हैं लीजर एक्टिविटी अगर मैं कहूँ तो मान लो टाइम पास के लिए एक एक्टिविटी लेने लगते हैं यदि उनके पास कोई काम नहीं होता था तो वो बुक्स लेके बैठ जाते थे और बुक्स पढ़ने लगते थे इस तरीके से जाइना में जो था दोस्तों बुक्स की डिमांड भी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रिंटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये जो टेक्निक थी ये वुडन वाली टेक्निक हैंड प्रिंटिंग वाली टेक्निक ये कारगर साबित नहीं हो रही थी अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तो ये आएगी कहाँ से ये आएगी वेस्ट से यानी पश्चिमी देशों से तो होता क्या है दोस्तों कि 19वीं सदी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक जो है चाइना में आती है और जैसे ही ये टेक्निक चाइना में आती है वैसे ही चाइना का जो शंघाई प्रोविंस है वो पूरे चाइना के लिए एक नया प्रिंट कल्चर और एक नया हब बन के सामने आता है अब एक बात और आप यहाँ पे समझिए कि जो ट्रेडिशनल वे था चाइना ने पूरी दुनिया को ट्रेडिशनल वे दिया ठीक है और वेस्ट ने यानी पश्चिमी देशों ने चाइना को मॉडर्न वे दिया तो टेक्निक तो चाइना ने ही शुरू की थी लेकिन इसको और मॉडर्नाइज करके वापस से चाइना को पश्चिमी देशों ने दिया तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि चाइना ने पूरी दुनिया को पारंपरिक तरीका दिया लेकिन वेस्ट ने चाइना को साइंटिफिक तरीका दिया प्रिंट करने का ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये तो थी दोस्तों चाइना की बात अब बात करते हैं कि जापान में किस तरीके से प्रिंट का शुरुआत होती है तो 768 एडी से 770 एडी के बीच में कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है चाइना से उठ के वापस जापान में जाते हैं तो ये चाइना के मिशनरीज जब जापान में जाते हैं तो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके जाते हैं किस चीज़ का एक्सपीरियंस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ये अपने साथ एक्सपीरियंस लेके जाते हैं जब ये बुद्धिस्ट मिशनरी जापान में पहुँचते हैं तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये डायमंड सूत्र नाम की पुस्तक का निर्माण करते हैं बुक लिख देते हैं तो ये जो बुक है चाइना की ट्रेडिशनल प्रिंटिंग से अलग होती है क्यों इसका एक रीज़न ये होता है दोस्तों कि इसमें वुड कट होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे पेपर में मनी हो गया प्लेइंग कार्ड्स हो गया तो इस तरीके की फोटोज़ का फोटोज का भी इसमें प्रिंट करना शुरू कर दिया जाता है तो इस तरह से जो है डायमंड सूत्र पूरे जापान की पहली बुक बन के सामने आती है इसको बुद्धिस्ट मिशनरीज ने लिखा था जो 768 एडी से 770 एडी में चाइना से जापान गए थे और कौन सी टेक्निक यूज करके लिखा था हैंड प्रिंटिंग टेक्निक और ये अलग क्यों थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें पिक्चर्स का यानी फोटोज का इस्तेमाल किया गया था तो ये जो विजुअल्स थे ये अब पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूप से सामने आने लगे यानी कि बुक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब इन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा तो ये था दोस्तों कि हमने बात की चाइना की हमने बात की जापान की अब बात आती है कि यूरोप में किस तरीके से पहुँचती आई है टेक्नोलॉजी तो यूरोप में होता क्या है दोस्तों की एक कंट्री है इटली इटली का एक व्यक्ति है मार्को पोलो वो घूमने के लिए चाइना जाता है 
जब वो चाइना से वापस आता है इटली में तो वो सन होता है बारह जब वो चाइना से वापस इटली में आता है तो अगेन वो भी अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक लेके आता है तो मार्को पोलो जो है इस प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से इटली में बुक छापने लग जाता है उसकी बुक जो है पूरे इटली में ग्रो कर जाती है यानी डिमांड बढ़ जाती है धीरे धीरे करके ना सिर्फ इटली में बल्कि पूरे यूरोप में इसकी डिमांड बढ़ जाती है और इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है अब ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाती है तो यानी कि प्रिंटिंग टेक्निक को यूरोप में ले जाने का श्रेय किसको जाता है मार्को पोलो को जाता है ठीक है और जापान में प्रिंटिंग टेक्निक को ले जाने का श्रेय किसको जाता है बुद्धिस्ट व्यक्तियों को जाता है ठीक है अब क्या होता है कि ये जो बुक्स छपती है जो मार्कोपोलो बुक्स छापता है या जो ट्रेडिशनल तरीके से बुक्स छपती है ये बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ जाती है हर कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो हर व्यक्ति इसकी डिमांड करता है लेकिन इनकी पहुंच सिर्फ अमीरों तक ही होती है क्यों क्योंकि एक तो ये हैंड रिटर्न होती है ठीक है हैंड रिटर्न होती है इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा लेबर लगता है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और जब इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ बनाने में लगेगी उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी तो यूरोप का जो अमीर तबका था सिर्फ उसी के हाथ में बुक्स पहुंच पाती थी गरीब लोगों तक बुक्स नहीं पहुंच पाती थी इस वजह से क्या हो रहा था दोस्तों कि डिमांड तो लगातार बढ़ रही थी लेकिन प्रोडक्शन जो था वो अभी भी कम था तो जब प्रोडक्शन कम था तो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ये कारगर साबित नहीं हो पा रहा था दो तरीके इसमें का आ, मतलब व्यवधान पैदा कर रहे थे पहले तो ये था कि पहले आप बुक्स वुडन ब्लॉक्स में उकेरो नंबर्स को ठीक है वुडन ब्लॉक्स में उकेर के फिर उसके बाद उसको आप पेपर्स पे छापो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था ये तो इस वजह से बोला जा रहा है कि कॉपी करना एक एक्सपेंसिव लेबर इंटेंसिफाइंग और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था सबसे पहली बात तो ये और ठीक है आपने वुडन ब्लॉक्स पे कॉपी कर लिया ठीक है तो ये बन गए आपके मैन्यूस्क्रिप्ट और इन ब्लॉक्स को यानी इन मैन्यूस्क्रिप्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था ठीक है और इनको ना सिर्फ हैंडल करना ही मुश्किल होता था बल्कि इनको सर्कुलेशन भी नहीं किया जा सकता था पेपर को तो ये आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वुडन ब्लॉक को कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे एक तो आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा फिर ट्रांसफ़र भी उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो ये दो दिक्कतें आ रही थी जिस वजह से प्रोडक्शन जो था बढ़ नहीं पा रहा था और डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था तब तो अब इससे एक बात तो पूरी दुनिया के सामने आ गई बात ये थी कि अब तो भैया टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जल्दी जल्दी बुक्स को छापे और सस्ती बुक्स को छापे तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक ब्रेक थ्रू होता है 1430 में तो सन 1430 में एक जर्मन व्यक्ति होता है जॉन गुटेनबर्ग वो इन्वेंट करता है एक नई प्रिंटिंग प्रेस मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस साइंटिफिक तरीके की प्रिंटिंग प्रेस तो अब हम बात करते हैं कि जॉन गुटेनबर्ग था कौन तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था और इसकी जो पैदाइश थी वो लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट में हुई थी जब ये बड़ा हो रहा था तो बड़ा होते होते इसको कई सारी चीज़ें विरासत में मिली कई सारी नॉलेज विरासत में मिली और उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके इसने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया नॉलेज कैसी थी जैसे स्टोन को पॉलिश करने की नॉलेज या फिर ये गोल्ड स्मिथ बन गया था तो इस तरीके की कई सारी नॉलेज का इसने इस्तेमाल किया उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके इसने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया और फाइनली पूरी दुनिया को साइंटिफिक प्रिंटिंग प्रेस दी पहली प्रिंटिंग प्रेस दी तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन ठीक है और 1448 आने तक 1448 आने तक गुटेनबर्ग ने अपने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था ठीक है और जो सबसे पहली बुक इसने छापी थी वो कौन सी थी द होली बाइबल यानी बाइबल की बुक इसने सबसे पहले छापी थी तो 100 साल लगे दोस्तों 1450 से 1550 का एक लंबा समय लग गया लेकिन इस लंबे समय में पूरे के पूरे यूरोप में इसकी टेक्नोलॉजी फैल गई यानी कि गुटनबर्ग के द्वारा किया गया इन्वेंशन अब पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया अब बात आती है दोस्तों कि ये जो जर्मन थे 
गुटेनबर्ग एक जर्मन व्यक्ति था तो जर्मनी में सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी गई तो ये जो जर्मन लोग थे इस टेक्नोलॉजी को लेके पूरी दुनिया के अलग अलग एरियाज में गए ताकि इनको काम मिल सके या फिर ये नई प्रेस को स्टार्ट करने में लोगों की मदद कर सके तो इस तरीके से इन जर्मनियों ने गुटेनबर्ग की ये जो इन्वेंशन था इसको पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ती गई वैसे वैसे बुक का प्रोडक्शन भी बूम पे जाता रहा यानी कि अब बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से बुक्स जो है प्रोड्यूस होने लगी और ना सिर्फ अमीर बल्कि हर गरीब व्यक्ति के हाथ में भी बुक अब जाने लगी अब हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जैसे ही ये शिफ्ट होता है वैसे ही पूरी दुनिया में एक रिवोल्यूशन शुरू हो जाती है प्रिंट रिवोल्यूशन यानी प्रिंट की क्रांति शुरू हो जाती है अब प्रिंट रिवोल्यूशन और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है इम्पैक्ट ये रहता है दोस्तों कि जैसे ही मैकेनिकल प्रिंटिंग आती है वैसे ही दो चीज़ें होती है दो चीज़ों में अचानक से कमी आती है पहले तो बुक्स की कीमतों में कमी आ जाती है कीमतें एकदम से कम हो जाती है दूसरी बात यह है कि लेबर की रिक्वायरमेंट समय की रिक्वायरमेंट अब उतनी नहीं रहती यानी पहले ज़्यादा टाइम लगता था एक बुक छापने में लेकिन अब तो बहुत जल्दी जल्दी बुक्स छपने लग गई है तो इस वजह से क्या होता था कि जितनी ज़्यादा डिमांड अब बढ़ती जा रही थी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन अब बढ़ता जा रहा था तो दोनों अब बैलेंस हो गए अब इक्वल हो गए इस वजह से क्या हो गया दोस्तों की जो मार्केट्स थी उसमें बुक्स जो है उनकी बाढ़ आ गई अब ना सिर्फ अमीर बल्कि गरीब लोगों तक भी बुक्स पहुंच गई अब जैसे जैसे ये बुक हर तबके तक पहुंची वैसे ही एक नया कल्चर डेवलप होता है द कल्चर ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का कल्चर और इस कल्चर की वजह से रीडिंग के लिए नई पब्लिक अस्तित्व में आती है अब हर व्यक्ति को बुक पढ़ने का इच्छा उनके मन में जागने लगती है हर चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है लेकिन जैसे ही ये जो टेक्निक आई थी हर व्यक्ति के हाथ में बुक तो आ गई लेकिन प्रॉब्लम भी आ गई और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी निकल आया प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम ये थी कि बुक्स जो हैं पढ़ना आना चाहिए अनपढ़ व्यक्ति बुक नहीं पढ़ सकता तो यूरोप में बुक सिर्फ वही पढ़ सकते थे जो पढ़े लिखे थे ठीक है और पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे यानी कि अब क्या हुआ कि व्यक्ति चाहता था कि उनके हाथ में बुक आए तो उसके हाथ में बुक आ गई बुक सस्ती हो गई और उसके हाथ में आ गई लेकिन भाई उसको पढ़ना ही नहीं आया तो वो पढ़ कैसे पाएगा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से क्या हो रहा था कि अब प्रिंटर्स को ये चाहिए था कि बहुत बड़ा चंक क्योंकि इलिटरेट लोगों का है अनपढ़ लोगों का है तो उस चंक तक अगर अपनी बुक्स पहुंचानी है तो उसके लिए क्या आइडिया निकाला जाए पब्लिशर्स ने बुक छापने का एक तरीका ये निकाला कि उसने फोक टेल्स में बुक्स को छापना शुरू कर दिया यानी कि अगर आपने ऐसी बुक्स देखी होंगी जिनमें बहुत सारी सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ही होती हैं तो पिक्चर्स बुक्स उन्होंने छापना शुरू कर दिया और ऐसी बुक्स जिसमें गीत होते थे संगीत होते गीत वगैरह होते थे तो ये सारी चीज़ें उन्होंने छापना शुरू कर दिया तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया तो प्रॉब्लम क्या थी कि पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं तो बुक अगर उनके हाथ में भी है तो काला अक्षर भैंस बराबर वाली सिचुएशन हो रही थी तो इसका सोल्यूशन क्या निकला कि प्रिंटर्स ने एक पॉपुलर बेलाड्स छापने शुरू कर दिया बेलाड मतलब ऐसी बुक्स होती है जिसमें फोक टेल्स लिखी होती है ठीक है तो यदि एक व्यक्ति उसको पढ़ के गाएगा तो सारे व्यक्ति उसको पढ़ के गाने लगते थे तो इस तरीके से लोगों के हाथ में बुक्स आ गई और लोग उस बुक्स को इंजॉय करने लगे उसमें लिखी कविताओं को गाने लगे अब जो अनपढ़ लोग होते थे वो कैसे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ेंगे तो उनको पढ़ना नहीं होता था क्योंकि उन बुक्स में जो था पिक्चर्स बड़ी बड़ी छाप दी जाती थी तो पिक्चर बुक भी बना दी गई जिस तरीके जिस वजह से जो था ना सिर्फ लिटरेट बल्कि इलिटरेट लोगों तक भी बुक्स की पहुँच हो गई इस वजह से होता क्या है दोस्तों कि पूरे के पूरे यूरोप में एक ओरल कल्चर डेवलप हो जाता है और ये जो कल्चर है ये हर जगह फैल जाता है ठीक है हर जगह लोग इसको गाने लगते हैं बुक्स में लिखी हुई पोएम्स को तो दीज वर देन संग्स एंड रिसाइटेड एंड गैदरिंग्स इन विलेजेस एंड इन टैवर्स इन टाउन्स तो विलेजेस में भी इनको इन बुक्स में लिखी हुई स्टोरीज को गाया जाने लगा पोएम्स को गाया जाने लगा पिक्चर बुक्स को इन्जॉय किया जाने लगा इसी तरीके से टाउन में जो टैवर्स थे उनमें भी इन सबको इन्जॉय किया जाने लगा अब बात आती है आप सोचेंगे कि टैवर्स क्या होता है तो हिंदी में इसका मतलब होता है मधुशाला तो जहाँ पे लोग मधुशाला में बैठते हैं तो वहाँ पे वो अपने किस्से कहानियाँ शुरू करते हैं तो दिस इज़ वट 
इट वॉज तो आई होप दोस्तों आपको आज आज का सेशन समझ में आया होगा इफ़ येस तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद